நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மெயின்ஸ் யூனிட் ஒன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெமிஸ்ட்ரி பகுதியில் கார்பனை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ கார்பனை பற்றி பேசிக்காக என்னென்ன விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும் சப்போஸ் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ மார்க்கில் கூட என்ன பண்ணுவாங்க கார்பனை பற்றி குறிப்பு வரைக அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்னென்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸோ கார்பன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ கார்பன் அதனுடைய குறியீடு சிம்பிள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் குறியீடு ஸோ கார்பனுடைய குறியீடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேபிட்டல் சி ஸோ இதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இசட் அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ ஆல்ரெடி வினோ சரி நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இப்போ பேசிக்கு வீடியோவில் நம்ம போட்டிருக்கோம் அது என்னன்றதை பார்த்துக்கொள்ளணும் ஸோ அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் அதனுடைய மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் அப்போது கார்பனில் புரோட்டான்கள் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இந்த கார்பன் அப்படின்னா எதனா வருதும் எது அட்டாமிக் நம்பரோ அதான் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா இப்போ புரோட்டான்ஸ் ஆறு புரோட்டான்ஸ் ஆறு அப்படின்னாலே எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன தான் வரும் ஸோ எலக்ட்ரான்ஸும் ஆறு தான் ஸோ எந்த ஒரு தனிமம் எடுத்துக்கிட்டாலும் புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ நியூட்ரான்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நியூட்ரான்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் மாஸ் நம்பரில் இருந்து அட்டாமிக் நம்பரை மைனஸ் பண்ணும் அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் கழிச்சிருங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் இப்போ பதினாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டுலேருந்து ஆறு போயிடுச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸும் சிக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ நான் சிம்பிள்னா என்ன அட்டாமிக் நம்பர் அண்டு மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய எலக்ட்ரான் ஷேரிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான் பங்கீடு எலக்ட்ரான் பகிர்வு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமா எலக்ட்ரான் பகிர்வு எலக்ட்ரான் பகிர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளும் அது பார்த்துருக்கோம் எலக்ட்ரான் ஷேரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் இருக்குது இது எப்படி பகிர்வு அடைக்கப்படும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸில் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்கும் அதை சுற்றி ஷெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருக்கும் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் மட்டம் அல்லது எலக்ட்ரான் சுற்றுவட்ட பாதை இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல் கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கேவில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஸோ ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்குது அந்த ஃபோருன்றது அடுத்த ஷெல் இருக்கும் எல் ஷெல் அப்போ டூ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஷெல் அப்போ டூ டபுள் கமா அடுத்து வந்து நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ கமா ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரான் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரான் பகிர்வு என்று அழைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்டால்ஸ் படி போட்டோம் அப்படின்னா அதாவது ஹுன்ஸ் ரோல் படி சாரி பாலி எக்ஸ்க்ளூசன் பிரின்சிபல் ஹுன்ஸ் ரோல் ஹுன்ஸ் ரோல்ரை விட ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த ஆஃப்பா பிரின்சிபல் என்று அழைப்பார்கள் ஆஃப்பா தத்துவம் என்று அந்த ஆஃப்பா தத்துவத்தின் படி ஸோ ஏ சப்பட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்பிடிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோமே அதில் ஃபில் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ ஒரு மீனிங் என்ன இருக்குது டூ பி இருக்கும் ஸோ பி அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா ஸோ எஸ்ஸில் ரெண்டு ஃபில் ஆயிடுச்சு அடுத்த எஸ்ஸில் ரெண்டு ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்போ ரெண்டு நாலு ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது ஸோ டூ இருக்கும் ஸோ ஆறு எலக்ட்ரான் நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டோம் இதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரான் பங்கீடு என்று அழைக்கப்படக்கூடியது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது அக்கார்டிங் டு தி ஆஃபா தத்துவம் சரிங்களா ஆஃபா தத்துவத்தின்படி ஆஃபா பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃபா பிரின்சிபல் ஆஃபா தத்துவம் ஸோ ஆஃபா பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆஃபா தத்துவம் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஆஃபா தத்துவம்னா என்ன பாலி எக்ஸ்க்ளூசன் தத்துவம்னா பா பாலி எக்ஸ்க்ளூசன் பிரின்சிபல்னா என்ன ஹுன்ஸ் ரூல்னா என்ன அப்படிங்கிறது தனியாக நம்ம வீடியோ வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அது நம்ம பார்த்து கொள்ளலாம் ஓகேங்களா அப்போ பேசிக்காக தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கார்பனுடைய இணைதிறன் ஸோ இதை கார்பனுடைய இணைதிறன் அதாவது வேலன்சி என்று அழைப்பார்கள் வேலன்சி ஸோ இதோட இணைதிறன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான்கு என்பது இதோட இணைதிறனாக இருக்குது அப்போ நான் மீனிங் என்னதுன்னா ஒரு கார்பன் இருக்குது அந்த கார்பனை சுற்றி நான்கு இணைதிறன் நாலே நாலு பேர் தான் இணைய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப சிம்பிளான புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம் அது வந்து எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கார்பனை சுற்றி டபுள் பாண்டாக இருக்கலாம் அல்லது கார்பனை சுற்றி ட்ரிபிள் பாண்டாகவும் இருக்கலாம் இதை தான் வந்து அல்கெயின் அல்கெயின் அல்கைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க
குடும்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த இந்த கார்பனுடைய புறவேற்றுமை வடிவங்கள் என்னென்ன இருக்குது கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அலக்ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலக்ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கும்பொழுது ஸோ அலக்ட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன் கார்பனின் புறவேற்றுமை வடிவங்கள் கார்பனின் புற வேற்றுமை வடிவங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கார்பனின் புற வேற்றுமை வடிவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னென்ன இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைமண்ட் வைரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டைமண்ட் ஸோ வைரம் இருக்கு இல்லை ஹார்டஸ்ட் சப்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வைரத்தை தான் சொல்லுவோம் மிகவும் கடினமான ஒரு பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வைரம் தான் மிகவும் கடினமான ஒரு பொருள் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃபைட் கிராஃபைட் ஸோ கிராஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிராஃபைட் எதில் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கிராஃபைட்ன்றது நம்முடைய பென்சிலின் ஹூக்கில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் தான் கிராஃபைட் மூன்றாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃபின் கிராஃபின் ஸோ கிராஃபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ நான்காவது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லரின் ஃபுல்லரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஃபுல்லரின் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் நானோடியூப்ஸ் கார்பன் நானோடியூப்ஸ் சாரி என் வரும் கார்பன் நானோடியூப்ஸ் கார்பன் நானோ குழாய்கள் எழுதிக்கலாம் கார்பன் நுண்குழாய் அப்படின்னு எழுதினாலும் சரி கார்பன் நுண்குழாய் அல்லது மீச்சிற்று குழாய்கள் அப்படின்னு எழுதினாலும் சரி அல்லது கார்பன் நானோ குழாய்கள்னு எழுதிக்கலாம் தப்பு கிடையாது கார்பன் நானோ குழாய்கள் அப்படின்னு பேர் ஆக இதுதான் வந்து கார்பனுடைய புறவேற்றுமை வடிவங்கள் அது என்ன புறவேற்றுமை வடிவங்கள் அப்போது பல கார்பன் சேர்ந்ததாக இருக்கும் அதான் வடிவம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டைமண்ட்றது பல கார்பன் சேர்ந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு வடிவம் புரியுதுங்களா ஒரு களிமண்ணு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பல வகையான பொம்மைகள் செய்யலாமா பல வகையான பொம்மைகள் செய்யலாம் அப்போ அந்த களிமண் இஸ் சோர்ஸ் அந்த களிமண் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கார்பன்னு சொல்கிறோம் அதிலேருந்து வரக்கூடிய பல வகையான பொம்மைகள் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அனிமல்ஸ் பொம்மை செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ டாக் பொம்மை ஒரு எலிஃபெண்ட் பொம்மை அப்படின்னு செய்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ டாக் எலிஃபெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொம்மைகள் அந்த டாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமே அந்த பொம்மைகள்லாம் வந்து இவங்க தான் அப்போ வடிவங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் சோர்ஸ் யார் அந்த களிமண் தானே அந்த களிமண்ணில் தானே செஞ்சாங்க அப்போ அந்த களிமண் இஸ் சோர்ஸ் தட் இஸ் காடிய கார்பன் புரியுதுங்களா அதிலே ரொம்ப எஸ்பெஷலி என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லரின் இது வந்து எத்தனை கார்பன் கார்பன் அறுபது கார்பன் இருக்கும் கார்பன் சிக்ஸ்டி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது அறுபது கார்பனங்களே கொண்டு இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இட்லை லுக்ஸ் லைக் ஏ சக்ஸஸ் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கால்பந்து வடிவம் கொண்டவை கால்பந்து வடிவம் கொண்டவை கால்பந்து வடிவம் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து பல்க் மினிஸ்டர் ஃபுல்லின் ஃபுல்லரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்க் மினிஸ்டர் பல்க் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின் அப்படின்னு பேர் பல்க் மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின் ஆக ஃபுல்லரின் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி டைமண்டும் சரி கிராஃபைட்டும் சரி கிராஃப் கிராஃபினை தான் மோஸ்ட் மேலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தகடாக மாற்றக்கூடிய மிக அதிக தகடாக மாற்றும் பண்பு கொண்ட ஒரு பொருள் ரொம்ப அது அந்த பண்பு அதிகமாக இருக்கும் தகடுனா ஷீட்டு மாதிரி ரொம்ப தின்னா ரொம்ப ஒல்லியாக டென்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைவா சரிங்களா ஷீட்டு மாதிரி ஆகக்கூடிய ஒரு பண்பு யாருக்கு இருக்குன்னா அந்த கிராஃபினை தான் ஆக்குவாங்க ஆக்சுவலி மெட்டல்ஸுக்கு தான் அந்த பண்பு இருக்கும் ஆனால் அந்த மெட்டல்ஸை விட அதிகமான கேரக்டர் யாருக்கு இருப்பாங்க அந்த கிராஃபின் தான் இருப்பாங்க அப்புறம் பார்த்தோன்னா கார்பன் நேனோ குழாய்கள் அப்படிங்கிறது டியூப்பாக மாற்றக்கூடிய ஒரு நான் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குழாய்களாக மாற்றக்கூடியது ஏன்னா குழாய் கார்பன் நேனோ குழாய்ன்றது என்னது ஒரு டியூப் மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து கார்பன் அலக்ட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது கார்பனுடைய ஹைட்ரோ அதாவது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கார்பனுடன் ஹைட்ரோஜன் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படின்னு பேர் அது எத்தனை கார்பன் இருந்தால் அதோடைய நேம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தனிப்பட்ட முறையில் நம்மளுக்கு கொஷின் தான் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அப்படின்னு பேர் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அப்படின்னு பேர் கார்பனோட ஹைட்ரஜன் சேர்ந்துச்சுன்னா ஹைட்ரோ கார்பனுங்க அவ்வளோதாங்க கார்பனுடன் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்தால் அது ஹைட்ரோ கார்பன் இப்போ ஒரு கார்பன் இருக்குது 
அதோட ஹைட்ரஜன் சேரணும் எத்தனை ஹைட்ரஜன் சேரணும் அதான் கொஷின் இப்போ அப்போ எத்தனை ஹைட்ரஜன் சேரணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம் வேலன்சின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வேலன்சி அப்படிங்கிறது கார்பனை சுற்றி எத்தனை பாண்டு இருக்கணும் ஏதாவது எத்தனை பேர் சேரலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலு பேர் தான் சேர முடியும்னு சொன்னோம் நாளே நாலு பேர் அப்போ ஒரு கார்பன் இருந்தனா அதோட சுற்றி எத்தனை இருக்கும் நாலு ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து கொள்ளலாம் எதில் நான் சொல்கிறது சிங்கிள் பாண்டு இந்த இடத்துல அல்கைன் அல்கைன் அல்கைனா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அல்கைன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அல்கைன் அதனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலாவும் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அல்கைன் அப்படின்னா அல்கைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அல்கைனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்முலா சிஎன் ஹச் டூ என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஈக்குவல் டு அது அதேமாதிரி அல்கீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்கீன் ஸோ அந்த அல்கீன் அப்படிங்கிறது சிஎன் ஹச் டூ என் மட்டும் வரும் அல்கைன் அல்கைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சிஎன் ஹச் டூ என் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது ஜென்ரல் ஃபார்முலா அதேனா அந்த ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ அப்படின்றலாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலாஸ் அது ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அல்கைனில் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு ஒன்றை மட்டும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது கார்பன் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதோட எத்தனை ஹைட்ரஜன் சேர முடியும் இதில் அல்கைனில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போட்டோம்னா சி என்ன தானே ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன்று வருமா அப்போது ஹச் டூ என் ப்ளஸ்ஸா ஹச் டூ என் என்ன சொல்லுவோம் டூ சரி டூ என்னுக்கு போல் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எனக்கு போல் என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சாரி 2 எனக்கு போல் ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டூவா அப்போது கார்பன் ஒன்று சே இருக்கணும்னா டூ இன்ட்டு ஒன்று டூ ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ வரணும் ஹச் ஹச் ஃபோர் ஒன் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போ கார்பன் ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஹைட்ரஜன் எத்தனை சேரணுன்றாங்க நாலு பேர் சேரணுன்றாங்க சப்போஸ் ரெண்டு கார்பன் வந்துச்சுன்னா அல்கெனில் எத்தனை சேரலாம் ரெண்டு கார்பன் வந்தால் இப்போ சி ரெண்டு வந்துருந்துச்சுன்னா ஹச் டூ என்ன தானே ஒன் சாரி டூ டூ ப்ளஸ் டூவா இப்படி தானே வரும் மீனிங் ஒரு ப்ராக்கெட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ சி டூ வந்துச்சுன்னா ஹச்சில் எத்தனை பேர் வந்துடணும் ஹைட்ரஜன் எத்தனை சேரணும் ரெண்டு ரெண்டுனா நாலு நாலு ப்ளஸ் ஆறு இப்போ சி சிக்ஸ் சி சிக்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சிஹெச் த்ரீ பாண்டு சிஹெச் த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படியே அப்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் நான் சொல்கிறது அல்கெனில் ஆக்சுவலி அல்கெயின் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டுங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் சிங்கிள் பாண்டு ஒற்றை பிணைப்பு கொண்டது சிங்கிள் பாண்டு அல்கெயின் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் சிங்கிள் பாண்டு தான் சிங்கிள் பாண்டு அல்கின் ஃபுல்லாகவே டபுள் பாண்டு அல்கின் வந்தாலே டபுள் பாண்டு வந்துடும் டபுள் ஒரு கார்பனுக்கும் இன்னொரு கார்பனுக்கு அடிப்பட்ட பிணைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் ரெண்டு பிணைப்பாக இருக்கும் அல்கைன் அப்படின்னு வந்தால் ட்ரிபிள் பாண்டு முப்பிணைப்பாக இருக்கும் ட்ரிபிள் பாண்டு அவ்வளோதான் புரியுதா இப்போ நம்ம பார்த்தது என்னது அல்கைன்கள் அல்கைன்கள் என்ன அர்த்தம் சிங்கிள் பாண்டாக வரணும் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஒரு கார்பன் வந்துச்சுன்னா எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஜாயிண்டாக இருக்கணுன்றாங்க நாலு ஹைட்ரஜனாக சேர முடியும் அதுவே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ர ரெண்டு கார்பன் வந்தால் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்க முடியும் மூணு ஹைட்ரஜன் மூணு மூணு ப்ளஸ் 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 சி டூ ஹச்சு சிக்ஸ் அதுவே மூணு வந்துச்சு அவ்வளோ நாலு வந்துச்சு அவ்வளோ அல்கைனில் அப்படியே அல்கைனில் அல்கைனில் ஒன்றுமே இல்லை என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் என்ன மீன்ஸ் என் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அவ்வளோதான் எத்தனை கார்பன் அப்படின்றது ஒரு கார்பன் இருந்தால் எத்தனை ஹைட்ரஜன் வந்து சேரலாம் எத்தனை கா அப்படி இந்த மாதிரி ரெண்டு கார்பன் வச்சுனா எத்தனை ஹைட்ரஜன் வந்து சேரலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் அல்கைனு அல்கைனு அல்கைனில் மூணுலையுமே பார்த்துக்கொள்ளலாம் ரொம்ப ஈஸி தாங்க இது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒவ்வொரு கார்பன் அதாவது ஒரு கார்பன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் இருக்கும் ரெண்டு கார்பன் வச்சா ஒரு நேம் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் படிச்சுக்க முடியுமா அப்படின்ற பட் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஜென்ரல் மீன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முதல்ல ஒரு அஞ்சு கார்பன் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் கூடுதலாக ஐந்து ஆறு கார்பன் வந்து கூட தெரிஞ்சால் கூட போதும் அதுவே மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து கார்பனுக்கு நேம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதில் வந்து ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து நம்ம ஐ பேக் நேம் ஐ பேக் நேம் அதாவது நாமன் கிளேச்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐ பேக் நாமன் கிளேச்சரில் ரொம்ப முக்கியமானது ஐ பேக்கின் பயிரிடுதல் விதிமுறைகள் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் அப்போ அது மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கார்பன் வந்தால் எத்தனை ரெண்டு கார்பன் வச்சுனா அது பேர் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ கார்பன் ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹைட்ரஜன் எத்தனை வரும் ஃபோர் வந்துடும் சி என் ஹச் டூ என் ப்ள ஹச் டூ என் ப்ளஸ் டூ ஃபார்முலா அப்படி அல்கைனில் அல்கைன்லேயும் அதே மாதிரி தான் கார்பன் ஒன்றுன்னு
நான்கு கார்பன் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பியூட்டைன் பியூட்டைன் ஸோ பியூட்டைன் அப்படின்னு பேர் ஐந்து கார்பன் வந்துச்சுன்னா பென்டைன்னு பேர் பென்டைன் ஸோ பென்டைன் ஆறு கார்பன் வந்துச்சுன்னா ஹெக்சைன் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஹெக்சைன் ஸோ அதே மாதிரி ஹெக்சைன் அப்படின்னு பேர் ஏழு கார்பன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹெப்டைன் அப்படின்னு பேர் ஹெப்டைன் ஹெப்டைன் இப்போ சரிங்களா ஹெப்டைன் அப்படின்னு பேர் ஏழு கார்பன் வந்துச்சா அடுத்து எட்டு கார்பன் வந்தான் கார்பன் எட்டுன்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆக்டைன் அப்படின்னு பேர் ஒன்பது கார்பன் வந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் நானின் அப்படின்னு பேருன் பத்து கார்பன் வந்துச்சுன்னா டிகேன் அப்படின்னு பேரு டிகேன் சி சரிங்களா இது சி டிகேன் அப்படின்னு பேரு இல்லை இதை வந்து ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கார்பன் அப்படின்னா என்ன அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரோ கார்பன்களை முக்கியம் இந்த ஃபார்முலாஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒவ்வொரு இது இது எல்லாமே ப்ரிஃபிக்ஸில் சேரக்கூடியது சப்போஸ் ப்ரிஃபிக்ஸில் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ மீத் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ மீத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ப்ரிஃபிக்ஸில் சேர்க்கக்கூடிய முன்னொட்டு பெயர்கள் முன்னொட்டு பெயர்கள் ஐயப்பேக் நேமில் முன்னொட்டு பெயர்களாக சேர்க்கக்கூடியது அதெல்லாம் முன்னொட்டு பெயர்களாக முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸில் சேர்க்கக்கூடிய பொருள் இப்போ மீத்தேன் மீத்தேன் வந்துருச்சுன்னா அதை மீத் அப்படின்னு மட்டும் சேர்ப்போம் ஈத்தேன் இருந்துச்சுன்னா ஈத்துன்னு சேர்ப்போம் ப்ரொப்பேன்னா ப்ரொப் அப்படின்னு சேர்ப்போம் நான் கருப்புனா பியூட்டு ஐந்து கருப்புனா பெண்ட்டு ஆறு கருப்புனா எக்ஸு ஏழு கார்பன்னா ஹெப்டு அது எட்டு கார்பனாக இருந்துச்சுன்னா ஆக்டுன்னு பார்ப்போம் ஒன்பது கார்பனாகவும் பத்து கார்பனாக டீக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து முன்னொட்டு பேர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னொட்டு பேர்கள் முன்னொட்டு சார் ரெண்டு சொல்லி முன்னொட்டு பேர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம்ஸ் இதில் ஐயோபேக் நேம் பேர் எடுதல்ல இதெல்லாமே ஃப்ரிஃபிக்ஸ் வேறாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ இல்லை அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஐயப்பேக் நேம் அண்ட் கிளிச்சர் அப்படிங்கிறது தனியாக ஒரு வீடியோ மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேக் பண்ணி ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் நேமை கொடுத்து அந்த காம்பவுண்டில் எப்படி ஐயப்பேக் நேம் படி நம்ம பேரிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தனிப்பட்ட முறையில் கொஷின் கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு அதையும் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அது ஒரு கார்பன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஒரு கார்பன் எடுக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனாக இதில் இருக்குது ஸோ எனிவே கீப் வாட்சிங் கீப் ப்ரிப்பரிங் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் 